，小姐，早。这么早就起啦？嗯。老冷呢？楼上。还在睡啊？嗯。我问你、啊，昨天晚上你们两个有没有？嗯，那个。这是什么呀？就是你常说的那个基因匹配。基因匹配？咦，柴姐，什么呀？没有，没有，没有呀。嗯，看来呀，你还是功力不够。改天，姐还得好好教你几招。小七啊，我跟你说，现在可是方冷的关键时刻。他公司公司一团乱，有家家又不能回。现在十个人里面，八个人都知道他生病了。他这样下去，他会一无所有的。你是他唯一的希望，所以啊，现在你一定要对他好一点，千万不能让他一个人扛，知道吗？嗯，我又不是他什么人，干嘛跟他一起扛？算了，就当是把房子借给他的吧。今晚，今晚一定要把他赶出去。嗯，这是韩助理给你拿上来的文件，我给你放这儿了。谢了。嗯，你为什么不吃早餐啊？没胃口。我说你能不能去一个我看不到你的地方？凭什么？这里是我家呀、啊。因为我看到你会分心。去帮我泡杯咖啡。也不知道为什么要帮你。去把文件重新打一份给我。凭什么？这么脏，我怎么用啊？啊！一会儿泡咖啡，一会儿送文件，再这样下去，你都被他驯化了。啊！不想了。这下你可放心了吧？方冷已经亲口答应，他会辞职。时间一到，他就得乖乖就范。不行，那也别大意。万一他要做什么小动作，在一周的时间，他还能把天翻过来吗？更何况，公司有很多董事都转向咱们了。方冷再折腾，还会有好果子吃吗？嗯，我知道。那先这样。去酒店，好。这十位董事明明都已经答应会过来了，怎么会？我在联系他们啊，怎么都没人接呢？不用打了，被截胡了。不可能，这件事除了我们，就只有被邀请的董事们知道。怎么会有人把他们全部截胡呢？当然有，有的人等这天等了很久了。谢谢，谢谢各位董事，感谢赏脸啊！慢走，慢走，都让小西啊，走了，慢走慢走啊！这方冷一走，公司以后就是方烈的天下了。您这皇亲国戚，以后可要多多照应我。承蒙啊，王董赏识，大家互相提携，互相提携。来来来来来，慢走慢走。哎，好，走了。
呃，方总，这么巧啊！啊，你也来这边吃饭？不巧，我就是来找你的。找我有什么事吗？你应该很清楚我为什么会来找你吧？不然你也不会联合这么多董事一起过来了。啊、方总，您误会了，这周末刚好有两天休假，我就请朋友呢。过来吃吃喝喝，聊聊天，怎么能和方总的大事比呢？吃相这么难看，就别在我面前装体面了。你以为联合几个董事就能把我赶出公司吗？听好了，就算我走，也是我自己乐意的。就凭你，你还不配当我的对手。放狠话谁不会？想要负重，等你的羽翼丰满了再说吧。你以为这些年我放着你们不动，就是因为羽翼未丰吗？有些事我不跟你们计较，是看在小烈的面子上。你以为就你跟周思齐那点雕虫小技，能把我瞒到现在吗？如果再发生今天这种事，别怪我翻脸。还有。小烈他是我们方家人，不是你们周家的妻子。如果你们再把他卷到这种乱七八糟的事里来，别怪我对你不客气。方总，咱们接下来该怎么办？既然找董事会行不通，只能找其他的方案了。只不过离一周的期限已经没剩几天了。那，要不要找董事长帮忙？他这几天一直没动静，估计就是想等您开口呢。不可能。就算我离开公司，我也不会去求他的。方总，您何必这么执拗呢？你们毕竟是父子啊。如果我今天向他低头，我就再也没有资格在他面前保护我想要的东西了。那你说我当上这个总裁还有什么意义啊？今晚我要加班，直接去公司。是。什么事儿了吧？干嘛要打给他？打给他，他还以为我想让他回来呢，我才不要担心他，走了正好。哎，现在肯定正忙着呢，打过去会打扰他。你怎么来了
，刚好路过附近，顺便见你一面。有时间吗？最近很忙吗？打你电话一直没人接。是有点忙。不过，你应该不是来见我的吧？方冷最近怎么样了？不太好。最近他出了失忆的新闻，我已经好几天没有见过他了。他怎么了？忙呗，内忧外患一堆，到现在还在头疼。你既然担心，为什么不直接去找他？该找的时候我自然会找，不过他现在应该正忙着跟柴小七在一起吧？他跟小七不是那种关系。看得出来，你比他可要在乎小七多了。毕竟你哥随时都能忘记一个人，到时候小七又会被他再伤害一次，说不定你才是最适合他的那个人。什么意思？你难道又想让我说，我抓住小七，你好跟我哥在一起？你想这么理解也行，起码我为方冷努力过。你呢？你争取过拆小七吗？你的包，你的包，嗯，王总，你的包，嗯，这份合同交给父母亲。韩助理，你先上去。好的。嗯，这是方冷落在我家的包，你能不能帮我转交给他？呃，这个还是你交给方总的好。为什么呀？因为他这两天心情不太好，我去找他，怕撞到他的枪口上，所以还是你去好一点。他他怎么了？他是不是出什么事儿了？他……我不瞒你，方总这两天确实头很疼啊。现在呢，除非他能想到一个让所有人都满意的办法，不然。不然怎么了？哎，总之你别问我那么多了，我也不能告诉你。就算我想告诉你，我也不能告诉你，对不对？啊！我现在还有个特别重要的事情要去做，你自己去找他吧。嗯。进来吧。嗯，你落在我家的衣服，我给你带了。谢谢啊，太忙了，没回去也没给你打电话。你没等我吧？没有。我，我是说，我吃的挺好的，睡的也挺好的，舒服极了，根本就没有担心。那就好。那我先走了。等等。怎么了？我有个问题想问你。你问。如果我不是这家公司的总裁，你会怎么样？可你本来就是啊，怎么会有这种假设？那如果我不是呢？你会失望吗？嗯。为什么？因为你就没用了呀！你想，我进这家公司赚这么多钱，还不是因为你是老大吗？那如果你辞职了，我还怎么狗仗人势吗？想想都觉得挺失望的呀。行了，你可以出去了。拜拜。死了吧？嗯。方烈，你让他们把把文件送过来就好。好的。
怎么了？不好意思啊，我以为你在公司只会玩游戏呢，就直接进来了。什么意思啊？难道我只会在公司里玩游戏吗？嗯嗯，我确实是只会玩游戏，不过我现在变了。我要担负起振兴公司的责任，怎么样？是不是觉得我有点变帅了？找我来有什么事儿吗？哦，对，我是想向你打听一下，公司最近有没有什么关于方冷的消息或者八卦呀？就好比他要辞职一类的。思望，你担心我哥会离开啊？自从他的事业曝光以后，公司一点动静都没有。我总觉得哪里不太正常。要不，我来代替我哥。什么意思？我哥本来就生病了，他要继续留在公司里，只会让他的病越来越严重。不如我来代替他，让他安心养病，咱们一起努力，一起创业，一夜暴富，怎么样？我跟你保证，我一定要比我哥还优秀，怎么样？要不要考虑一下投到我的怀抱里来？嗯，这都什么时候了，你还有心情开这种玩笑？我走了。万一我不是开玩笑的呢？看来这方烈是指望不上了。韩助理说的对吗？方能解决问题，就只会找一个让所有人都满意的方法，留在公司的办法。呃，您好，老板娘。您好，你是？我是优能清洁公司的业务员，您在我们公司预约了除蟑螂杀菌服务，我是来给您服务的。哎，我是预约过，不是说后天来吗？怎么提前了？呃，顾客至上，怎么能耽误得起呢？老板，点餐。啊，好的，马上就来啊。我现在有点忙，你先去厨房吧。哎。想了一天的办法，好累哦。哎，你吃饭了吗？让厨房给你弄点吃的。哎呀，我不饿，我先上楼了。哎呀，干什么呀？拆姐，拆姐。
拆姐。哎呀，把房子都给拆了，这精光光的。拆姐，你看见乌龟了吗？乌龟不是在你的房间里吗？没有啊，我都找了，它不会是跑了吧？一个乌龟，它能跑多远呀、啊？那可说不定。你看这里每天人来人往的，会不会是哪个哪个客人喜欢它，然后把它带走了呢？不可能。有我柴姐在，方圆二十里地内只能别人留下东西，不可能拿走东西，知道吗？哎呀，我就实在是太累了，你好好找吧。啊，我先走了。小布，布。喂，喂，方丽，你下班了吗？当然没有啊，我不是跟你说了吗？我得刻苦工作。那那你快去我工位上看一眼，我的乌龟好像落那儿了。哦，你等等啊。找到没？找到没？哦，没有。那行，我不跟你说了，我找小布了。去哪儿了？小布，小布。小布，小布。小布，小七。啊，你来了。怎么样，找到了吗？没有，我把餐厅上上下下所有地儿全找了，还是没找到。别担心，我跟你一起找。嗯，可是去哪儿找呢？去那边吧。嗯。你这边，我那边啊。嗯。小布，小布。小布。声音，去看看。小布，小布，小布，小布，小布，小布。啊啊啊！老鼠，老鼠，啊啊！老鼠，老鼠，老鼠。你不害怕？那么可爱的小动物，就你堂堂一个大男人，你怕这个？嗯、我也不怕。哦，就是嫌它太脏了。嗯，太脏了。这样。老鼠来了！哈哈哈好久没见你这么笑过了。是啊，父亲都找完了，时间不早了吧？你回去吧。没事，我陪你找一个晚上都行。嗯
。呃，我的意思是，只要你想找，呃，我能，我陪你多长时间都行。不用了，再远的地方，小布也不可能去呢。你先回去吧，我明天找一下这里的监控，应该能找得到。先回去吧，我走了。下次还找我好不好？嗯。我是说，下次遇到困难的时候，不要总想着我哥，也可以过来找我。方烈，如果你还忍不住想他的话，那就。想他三次，想我一次，或者想他十次，想我一次，我只要分到你的十分之一就够了。我走了。对不起啊，方队。